चिंता करो जो चुम्बक के दंड चुम्बक के झुलाई सूत बेदे तक चिंता करो चुम्बक सब समय की उत्तर दक्षिण दिक बराबर थे जो चेष्टा कर दिखे नहीं जाओ कि चुम्बक सब समय उत्तर ए दक्षिण दिखे की मुख कर बोलते परिना एम एक शक्ति जेटा कि चुम्बकता के सब समय एम एक बल चुम्बक के सब समय उत्तर दक्षिण बराबर रखते कि सहाज्य कर तेना तर मैं ये धारणा थी एक कल्पना करते पृथ्वी एक चुम्बक क्षेत्र रही है पृथ्वी चुम्बक क्षेत्रटाई से दंड चुम्बक झुलंत चुम्बक के सब समय पृथ्वी उत्तर ए दक्षिण बराबर रखे तो जिन चिंता करो धर पृथ्वी एक चुम्बक क्षेत्र हाँ धरो पृथ्वी एक चुम्बक क्षेत्र ए पृथ्वी भर एक चुम्बक रही है धरो साउथपुल नर्थपुल पृथ्वी निजे हे एक चुम्बक क्षेत्र ए पृथ्वी पृथ्वी ये चुम्बक क्षेत्रटाई साधारण जो आप चुम्बक के दंड चुम्बक के झुलाई तक पृथ्वी चुम्बक क्षेत्रटाई ओ दंड झुलंत चुम्बक ऊपर एक मेगनेटिक फोर्स प्रयोग कर जार कारण सब समय चुम्बक के उत्तर दक्षिण बराबर थके तो ये छोड़ा थिरोटिकल तेना अच्छा तो ये मना करो एक दंड चुम्बक के झुलिया रखी तो पृथ्वी उत्तर दक्षिण बराबर मुख मान सब समय थके तो यार जो दुईटा थिरी आविष्कार हो थिरी धरो वन थिरी वन धरो कि पृथ्वी एक चुम्बक क्षेत्र से चुम्बक क्षेत्र मूलत ये एक हाइपोथिस थिरी बोलते पर तुम्हारा से थिरी वन छो यक विज्ञानी कल्पना कर तुम्हारे पृथ्वी भरे एक विशाल एक दंड चुम्बक आजते पृथ्वी भर एक विशाल दंड चुम्बक आखिर चिंता करो जो एट्स कि थिरी वन क्यों भविष्य ये थिरीटा साधारण क्ष करे ना कारण क्यों कारण पृथ्वी भरे साधारण क्योंकि तापम्रा अनेक तुम्हारा बोलते हाई टेम्पारेचार भेरि हाई टेम्पारेचार टेम्पारेचार इन सैड द प्रदर्शन करते मैं कि पृथ्वी भरे तापम्रा बी पृथ्वी भरे तापम्रा बी चुम्बक पदार्थ चुम्बक पदार्थ चुम्बकत् प्रदर्शन करते प्रदर्शन करते तो थिरी वन तुम्हारे सब कारण कि फेल हो जाए तो थिरी टूटा थिरी मूलत पृथ्वी चुम्बक क्षेत्र से व्याख्या कर आविष्कृत है तो ये हम तुम्हारे थिरी टूर गलित गलित धातवर घूर्णन चिंता करो पृथ्वी अभ्यंतरे साधारण धात पदार्थ गलित अवस्था आसेना जेमन धर ये पृथ्वी पृथ्वी भरे पृथ्वी धर नीज अक्ष के केंद्र कर घूरते थिरी टूटा क्योंकि पुरापुर सत्य नय बुझते तो साधारण एटे काज चलते पृथ्वी चुम्बक क्षेत्र की भाव सृष्टि होता नहीं मूलत अनेक क्ज चलते बाट इन किस कारण फलो कर आर कि तुम्हार कारण विभिन्न जगह फेल हो जाए तो आप देखी तो पृथ्वी भर जो गलित धात वस्तुगू रही है तरह मध्य एक निकेल आयरन और अनेक गुला चुम्बक पदार्थ मैं धातु आयरन तुम जै बोलो ना क्या तय रही है चिंता करो गलित अवस्था से पृथ्वी भरे तापम्रा कि अनेक बेसिना जमीन तुम्हें आयरनर कथा चिंता करो आप इलेक्ट्रन 
যখন আয়রনের পরমাণুকে যখন তুমি হিট দিবা তখন ধরো কি এক ইলেকট্রন কি শক্তিতে পায় সেই কি উচ্চ শক্তি স্তরে গমন করে যার ফলে আয়রনটা কি পজিটিভ চার্জ প্রাপ্ত হবে চিন্তা করো যেহেতু পৃথিবীর ভিতরে তোমার ই রয়েছে অনেক বেশি তাপমাত্রা অনেক বেশি সেহেতু এই আয়রন বা নিকেলের পরমাণুগুলি ইলেকট্রন হারিয়ে সাধারণত কি তারা ধনাত্মক আদান লাভ করবে এবং চিন্তা করো পৃথিবীটা যেহেতু ঘুরতেছে তার মানে কি ধনাত্মক আদানগুলো কিভাবে ঘুরতেছে না পৃথিবীর সাথে তার মানে চিন্তা করো ধনাত্মক আদানের গতিশীল বা কোনো যদি বা কোনো আদান যদি গতিশীল হয় তার মানে কি সেটা কি তৈরি করে বিদ্যুৎ বা কারেন্ট তৈরি করে না তার মানে চিন্তা করো এইভাবে পৃথিবীতে ঘূর্ণনের ফলে পৃথিবীর ভিতরে একটি কি কারেন্ট বা তরিত সৃষ্টি হচ্ছে তরিত সৃষ্টি হয় এবং যার ফলে একটা চম্বুক ক্ষেত্র কি পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় এই চম্বুক ক্ষেত্রের দিকটা চোখ দিকে যদি করো এই দিক বরাবর চম্বুক ক্ষেত্রের দিকটা বোঝাবে কি এই দিক বরাবর সৃষ্টি হয়ে থাকবে আচ্ছা তো আমরা এখন চিন্তা করো এখন একজন বিজ্ঞানী ছিল সেটা হচ্ছে লন্ডনে ইয়া ইংল্যান্ডের নামটা বলে গেছি তো উনি কি করছিল যে তোমার একটি দণ্ড চুম্বক ধরো এটা একটা দণ্ড চুম্বক তো উনি কি করছে এই দন্ত চম্বুককে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ে উনি কি করছে এই দন্ত চম্বকের উত্তর মেরুটা বের করছে তো চম্বুকটা নেওয়ার পরে এই জায়গায় ধরছে দেখছে এইরকম এই জায়গায় দেখছে উত্তর মেরু এইরকম এই জায়গায় দেখছে উত্তর মেরু এইরকম এই জায়গায় এইরকম এই জায়গায় এইরকম বুঝতে পারছো তো এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় রাখার ফলে উনি যে চম্বুক বা রাখাগুলো আসছে তোমার কল্পনা করছে এই চম্বুক বল রাখাগুলো এই মূলত এখন পৃথিবীর চম্বক বল রাখা হিসাবে কি পরিচিত তুমি বিভিন্ন জায়গায় দণ্ড চম্বক রাখার পরে পৃথিবীর চম্বক বল রাখাগুলো কল্পনা করে কী এরকম পাইছে তার মানে তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো কি গোল বা কমল লেবুর মতো যেটা মনোনয়ন করো না কেন ঠিক আছে আর এটা ধরে কি পৃথিবীর সেই সোজা আচ্ছা এটা এটা ধরে কি পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ ভৌগোলিক উত্তর দক্ষিণ ভৌগোলিক উত্তর দক্ষিণ এবং আমরা যে চম্বুক বল রাখাগুলো পাইছিলাম সেই গল্পনা আমাদের বিজ্ঞান তার অনুযায়ী বল রাখাগুলো ছিল এরকম তার মানে কি এইরকম আর কি ধরো নর্থ পোল থেকে এখানে বের হচ্ছে সাউথ পোলতে প্রবেশ করতেস বুঝতে পারছো বের হচ্ছে প্রবেশ করতেস আচ্ছা তো আমরা দেখলাম দেখতে পারলাম কি সেটা জিনিসটা অনেকটা এইরকম যে ধরো চিত্রটা এরকম ধরো এইরকম আর কি সর্ষ তার মানে কি পৃথিবীর চিন্তা করো এখন যদি আমরা পৃথিবীর ভিতরে একটি দণ্ড চম্বক কল্পনা করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো কি যেহেতু এই দিক দিয়ে বল রেখাগুলো কি বের হচ্ছে এদিকে প্রবেশ করতেছে তাহলে আমরা এখানে একটা আমরা কিন্তু এখানে পৃথিবীর ভিতরে একটি দণ্ড চম্বক কল্পনা করছি কীভাবে কল্পনা করছি পৃথিবীতে তোমার সৃষ্ট চম্বুক বল রেখাগুলো কল্পনা করে আমরা একটা কি চম্বক কল্পনা করতে পারে কারণ কবি বিজ্ঞানী বিভিন্ন জায়গায় দণ্ড চম্বক রাখার ফলে পৃথিবীর চারদিকে চম্বক বল রাখাগুলো এইভাবে দেখছে আর এইভাবে দেখার পর উনি একটা পৃথিবীর ভিতরে একটা চম্বক ক্ষেত্র কি কল্পনা সরি পৃথিবীর ভিতরে একটা দণ্ড চম্বক কি কল্পনা করে নিছে তার মানে এখানে যদি নর্থ পোল এখানে কি আসবে সাউথ পোল বুঝতে পারছো তো এখন যখন আমরা পৃথিবীতে কোনো চম্বককে ঝুলাই তখন চিন্তা করে পৃথিবীর এই দণ্ড চম্বকের নর্থ পোলটা কি এদিকে কাজ করে সাউথ পোলটা এদিকে আর এদিকে কি সাউথ পোল এদিকে নর্থ তার মানে কি পৃথিবীর এই চম্বক ক্ষেত্রটা মূলত কোন একটা ঝুলন্ত চম্বককে বাধ্য করে পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ বরাবর থাকতে তো চিন্তা করো আমি তাহলে এই জিনিসটা একটু মুছে দেই তো আমরা চিত্রটা যদি এখন সুন্দর করে গোল পৃথিবী এটা ধরো পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর দক্ষিণ চিন্তা করো চম্বুকের উত্তর দক্ষিণ বা ভৌগোলিক বা ভূ চম্বুকের উত্তর দক্ষিণ কি আমরা এই দিক বরাবর পেয়েছি না আর এটা ধরো কি এটা কি ভৌগোলিক উত্তর দক্ষিণ ভৌগোলিক উত্তর দক্ষিণ আর এটা ধরো কি ভূ চম্বুকের বা পৃথিবীর চম্বুকের নর্থ সাউথ উত্তর দক্ষিণ এখন চিন্তা করো যে কোন একটা দণ্ড চম্বকে যদি আমি ঝুলাই দিই 
ধরো এখানে আমি একটা দণ্ড চুম্বককে ঝোলাই দিছি চুম্বকটা ধরো এইভাবে আছে তার মানে কি সেটা ওই স্থানে পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রের দিকে মুখ করে আছে মানে কি দণ্ড চুম্বকটা ঝুলাই সেই চুম্বকটা যেইভাবে আছে তার মানে কি চুম্বক ক্ষেত্রটা এইভাবে আছে কারণ ওই স্থানে পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রটা এদিকে কাজ করেছে তাই দণ্ড চুম্বকটা এদিকে মুখ করে আছে তাহলে আমি চিন্তা করো এটা হচ্ছে ভৌগোলিক উত্তর দক্ষিণ ধরলে আমরা আসলে তোমরা যখন আমরা ধরো এটা যদি থাকে উত্তর হ্যাঁ আর এটা যদি থাকে তোমার দক্ষিণ তো চিন্তা করবো আমরা যখন একটা দণ্ড চুম্বকে ঝুলাই দিই এটা দেখবো ভৌগোলিক উত্তর দক্ষিণ বরাবর থাকে না কেন থাকে না মানে পুরাপুরি ধরো এটা উত্তর এটা দক্ষিণ হলে চুম্বকটা কখনো কি পুরাপুরি উত্তর দক্ষিণ বরাবর থাকে না কারণ কি কারণ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রে কাজ করতেছে কি উত্তর আর দক্ষিণ বরাবর না উত্তর দক্ষিণ বরাবর দিকে তার মানে কি এর জন্য আমরা যখন চুম্বককে ঝুলাই সেটা একই একটা উত্তর দক্ষিণ না হয়ে থাকে এরকম উত্তর দক্ষিণের সাথে কোন কোটা থাকে বুঝতে পারছো না পুরাপুরি উত্তর দক্ষিণ বরাবর থাকে না উত্তর দক্ষিণ বরাবর একটু কি তোমার কোন করে থাকে কেন থাকে কারণ আমরা জেনে কি পৃথিবীর ভূচম্বকের জন্য চুম্বকটা কি পৃথিবীর ভূচম্বকের দিকে মানে ভূচম্বকের দিকে থাকে যার কারণে কি আর পৃথিবীর ভূচম্বকটা কি করছে ভৌগোলিক উত্তর দক্ষিণের সাথে একটা কোন করে থাকছে আমি চিন্তা করো ভৌগোলিক উত্তর দক্ষিণকে যদি আমি একটা তল কল্পনা করি তাহলে আমরা বলতে পারি কি ভৌগোলিক মধ্যতল যেমন এই পৃথিবী এই বোর্ডটা ধরো মনে করে কি ভৌগোলিক উত্তর দক্ষিণ মধ্যতল বুঝতে পারছো যেমন আমি জিনিসটা যদি এইভাবে আঁকি পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ এই বড় বড় একটা কল্পনা করছে তাহলে এটা কি ভৌগোলিক উত্তর দক্ষিণ তল চিন্তা করো চোখ দণ্ড চুম্বকটা যে ঝুলা সেটা কি পৃথিবীর ভূচম্বক বরাবর কি এইভাবে থাকে পুরোপুরি উত্তর দক্ষিণ বরাবর থাকে না তাহলে দণ্ড চুম্বক বরাবর আমরা যেই তলটা কল্পনা করবো যেটা বলো কি ভৌগোলিক বা ভৌগোলিক চুম্বক মধ্যতল বুঝতে পারছো বা ভূচম্বক মধ্যতল তাহলে চিত্রটা যদি তুমি রাখতে চাও তাহলে জিনিসটা অনেকটা এরকম হইতে পারে যে এরকম বুঝতে পারছো তার মানে কি এটা ধরো ভৌগোলিক উত্তর দক্ষিণ এটা ধরো ভৌগোলিক উত্তর দক্ষিণ আর এটা ধরো কি ভূচম্বুক চুম্বুক উত্তর দক্ষিণ মধ্যতল এটা কি ভৌগোলিক উত্তর দক্ষিণ মধ্যতল আর কি তোমার চুম্বক মধ্যতল বা ভূচম্বক উত্তর দক্ষিণ মধ্যতল এখন চিন্তা করো তোমার ভূচম্বক উত্তর দক্ষিণ মধ্যতল এবং ভৌগোলিক উত্তর দক্ষিণ মধ্য মধ্যতলের মধ্যবর্তী একটা কোন আছে না তার মানে কি সবসময় দণ্ড চুম্বকটা ভৌগোলিক উত্তর দক্ষিণের সাথে একটা কোন একটা কোন করে সাধারণত কি এভাবে ঝুলন্ত থাকে আর তোমার ভৌগোলিক মধ্যতল এবং চুম্বক মধ্যতলের মধ্যবর্তী কোনটাকে বলা হয় কি বিচ্যুতি তার মানে থিতাটাকে বলা হয় কি বিচ্যুতি বুঝতে পারছো তার মানে কি কোন স্থানে যদি আমরা এই ভূচম্বক ক্ষেত্রের মানটা বের করতে যাই তার জন্য আমরা তিনটা রাশি প্রয়োজন মানে কোন স্থানে ওই কোন স্থানে ভূচম্বকের মানটা ব্যাখ্যা করার জন্য আমার তিনটা রাশি প্রয়োজন একটা হচ্ছে কি বিচ্যুতি আর একটা হচ্ছে কি বিনতি আর একটা হচ্ছে কি আনুভূমিক উপাংশ বুঝতে পারছো তার মানে চিন্তা করো যখন আমি একটা দণ্ড চুম্বককে ঝুলাই সেটা কি করে ওই স্থানে ভূচম্বকের দিকে মুখ করে থাকে বুঝতে পারছো যেমন আমি এখানে একটা দণ্ড চুম্বকটা এইভাবে আছে তুমি ঝুলাই রাখার ফলে এবং উত্তর দক্ষিণটা ছেলে কে দিয়ে তার মানে কি ওই স্থানে ওই চুম্বকের উপর ভূ চুম্বক তো কাজ করতেছে কোন দিক বরাবর এই দিক বরাবর এই ধরো পৃথিবীর আর্থ ম্যাগনেটিক ফিল্ড অফ আর্থ বি দ্বারা বোঝাচ্ছি এটা যদি থিটা হয় তাহলে ওই স্থানে পৃথিবীর চুম্বকের ওই স্থানে পৃথিবীর চুম্বকের দুইটা উপাংশ থাকবে একটা হচ্ছে কি পৃথিবীর চুম্বকের আনুভূমিক উপাংশ আর একটা হচ্ছে কি উলম্ব উপাংশ তো আনুভূমিক উপাংশটাকে আমরা ইয়া করছি বি এইচ দ্বারা তার মানে কি বি ই কস থিটা আর এ এই দিক বরাবর উপাংশটা হচ্ছে উলম্ব উপাংশ এটার আমরা বলতে পারি ভি ভি ভার্টিক্যাল সেটা হচ্ছে বি ই সেন্টিটা বুঝছো তাহলে এই বি ই এর মানটা আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ব্যাক্টর আকার যদি লিখ হয় তাহলে বিই এ সমান সমান আমরা পাবো সেটা হচ্ছে রুট ওভার বি এ স্কোয়ার প্লাস বি বি স্কোয়ার আর ট্যান থিটাও তোমরা লিখতে পারো সেটা হচ্ছে ভি ভি বাই বি এস বুঝতে পারছি এটা এটা হচ্ছে কি বিচ্যুতির পুরোপুরি ঘটনা তো কোন স্থানে পৃথিবীর 
চম্বুক ক্ষেত্রে কোন স্থানে পৃথিবী বা ভূচম্বকের মানটা কেমন সেটার জন্য আমার তিনটা রাশি প্রয়োজন একটা হচ্ছে কি ভূচম্বকের আনবিক অংশ বিচ্যুতি আর একটা কি বিনতি তার মানে কি আমরা দুইটা পেয়ে গেছি একটা হচ্ছে কি বিএইচ আর একটা কি বিবি এখন আমরা একটু বিনতিটা নিয়ে আলোচনা করি বুঝতে পারছো চিন্তা করো কোনো একটি দণ্ড চম্বককে যখন আমরা ঝুলাই হ্যাঁ আনুভূমিক বরাবর চিন্তা করো তখন এখন আমরা আমরা দণ্ড চম্বককে ঝুলাইছি কি আনুভূমিক বরাবর ধরো কোনো একটা চুম্বককে তুমি ঝুলাইছো চুম্বকটা কি কখনো এরকম ভূমির সমান্তরালে পাইছো এরকম কোনো সময় কি চুম্বকটাকে দেখছো যে ভূমি সব সময় সমান্তরাল করে থাকে না এভাবে কোনো সময় কি চুম্বকটা থাকে না সে ধরো চুম্বকটারে তুমি এমনি ঝুলাইছো সে কি কখনো এইভাবে ভূমি সমান্তরাল থাকে থাকে না তার মানে চুম্বকটা যে তুমি এইভাবে ঝুলাইছো সে ভূমি ভূমির সাথে কি একটা কোন করে আছে না এই লাল মাকড়ার ধরো ভূমি ভূমির সাথে সবসময় কি একটা কোন করে থাকে না বুঝতে পারছো এটা এই লাল মাকড়ার ধরো ভূমি এই সরি এই কালো মাকড়াটা ধরো ভূমি লাল মাকড়া ধরো চুম্বক তো চুম্বকটা কি কখনো দেখছো এইভাবে ছিল ছিল না সে সবসময় কি ভূমি দিকে একটু মাথা নত করে থাকে বা কাত করে থাকে যে ভূমির সাথে যে কাত করে আসে চিত্রটা যদি আমি একটু এইভাবে আর কি ধরো এটা ভূমি তাহলে জিনিসটা অনেকটা এইরকম হবে আর কি যে তোমার যেরকম আচ্ছা তো তোমাদেরকে দাঁড়াও এই জিনিস চিত্রটা যেহেতু আমি আঁকতে পারতেছি না ঠিক করে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি একটা স্ক্রিনে একটি ছবি দিয়ে রাখছি তোমরা ছবির একটু ভালো করে খেয়াল করো হ্যাঁ আচ্ছা তো চিন্তা করো ছবিটা খেয়াল করার পরে তোমরা যেটা দেখতে বললা যে দণ্ড চুম্বকটা সাধারণত কি করে এই ভূমির সাথে একটা কোন উৎপন্ন করে থাকে বুঝতে পারছো ভূমি বা ভূমির দিকে মাথা নত করে থাকে এই যে এরকম যে ভূমির সাথে যে মাথা নতটা করে আসে এই কোনটাকে বলা হয় কি তোমার বিনতি কোন তার মানে কি চিন্তা করো এই দণ্ডচুম্বক আমি ঝুলায় রাখছি যে এইভাবে ঝুলে আসে কিন্তু বুঝতে পারছো এটা তো উত্তর দক্ষিণের সাথে বিচ্যুতি কোন উৎপন্ন করছে বাট সে কি ভূমির দিকে তার মাথাটা নত রাখছে না চুম্বকটা এই ভূমির সাথে কী পরিমাণ করে নত রাখছে এটাই হচ্ছে কি মূলত কি বিনতি কোন বুঝতে পারছো যেমন একটা এইরকম আর কি ধরো ভূমির সাথে কোনটা এরকম নত রাখছে এটা এটা বলা হয় কি বিনতি কোন বা ইংলিশে যেটা বলা হয় ডিপ তো আশা করি এগুলাই হচ্ছে মূলত পৃথিবীর চম্বকত্বের মেন জিনিস তো এই পৃথিবীর চম্বকত্ব এই সূত্রগুলো ইউজ করে কিছু ম্যাথ আছে এই ম্যাথগুলো খুবই সোজা তোমরা বইয়ের ম্যাথগুলো যদি করো আশা করি তোমাদের কমন পড়বে তো এরপরে আমরা আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে হিস্টোরিসিস লুপ বুঝতে পারছো তো আমরা আজকে এ পর্যন্তই